我我一識性，我招牌已經係寫住預記大發店噶啦。咁我覺得我爸爸都係有雄心萬丈啦。喺夜晚黑兩點幾，有人打電話嚟我屋企話我鋪頭火燭，即係一個意外咧，亦都係令到我哋五兄弟姊妹呢十個人咧係。一夜之間長大，只有一個信念就係唔好令到爸爸媽媽嘅心血消失。早晨啊，敏姐，新仔早晨，今日今次翻嘅，我就每一日咧就大约系九点零钟翻到嚟，有嘢老起噶啦。诶，咪呢度，呢度执下先啊，依家依家唔起得住啊。嗰啲师傅咧喺度做咗都十几廿年噶啦，全部都自己搞掂噶啦。最緊要係同啲師傅傾下偈，今日有咩特別，有啲乜嘢要跟進。一陣十一點半有十四，十四啊，十四啊，十幾位十位。哦，咁得啦，夠啦。咁我哋啲師傅咧，每日朝頭早咧就大約九點零鐘咧就翻嚟，咁咧就去將啲我攞咗出嚟咧就入籠啦，入咗啲調味料落去。跟住就要入一個蜂一個蜂房，就俾佢醃啦。跟住咧就攞啲麥芽糖就上皮。上完皮之後咧，就要攞入去個房度風乾。咁啊，入咗個蜂房，大約係幾個鐘頭風乾，就要保存佢嗰個鮮度。好啦，要燒幾多就攞幾多出嚟。我哋係用炭燒啊，燒熟嗰啲我咧，佢嘅顏色就會淺色，但慢慢一路收身咧，佢就會比較深色啲噶。同埋嗰啲鵝油咧會不斷咁樣流走噶，所以咧嗰啲鵝咧你食落去唔會覺得佢流咯。客嚟食嘢嗰個繁忙時間同埋客量多與少嚟落爐，就係保持嗰個新鮮熱辣。所以有時有啲客嚟到佢要等㗎，係就係因為就係呢個原因。我哋一路燒一路賣，唔好講效率，係講個心機去燒佢。預記大飯店呢個招牌係我爸爸當年。即係自己諗出嚟嘅，我一識性個招牌已經係寫住預記大發店噶啦，咁我覺得我爸爸都係有雄心萬丈啦。呢度咧。就係預記鋪頭嘅天台，就可以望曬深井嘅村裏邊同埋村外邊整個環境啦。中間有一條河沖，喺一九五幾年嗰陣時咧，係可以有船仔入嚟嘅。咁我爸爸媽媽咧就喺呢一度開始生活啦。麗都花園以前係九龍沙廠嚟嘅。咁我爸爸喺深井嘅第一份工就喺九龙沙厂里面做嘢，储到啲钱咧，就喺九龙沙厂门口咧就担街边卖有餸嘅饭，咪一个担挑咯，就一头一尾啊，一个饭一个餸啊咁样，不俾人哋食咯，好原始嘅
，真係好似粵語長片嗰陣時咁。之後呢，就先至開始建立佢嘅事業嘅。朝早想睇唔得閒睇，開唔到你。我媽媽最辛苦，我媽媽朝頭早咧八九點起身，一個人係咁喺度耷低頭煮，係咁煮，做到夜晚黑十一點鐘收工啦。咁我媽媽咧就仲要抹乾淨個廚房，抹乾淨啲地下，洗乾淨曬啲碗咧，我媽媽先至肯瞓覺。我媽媽夜晚四點鐘先瞓，倒埋垃圾係好辛苦。以前啊，呢度一路擺台，呢度一路擺，擺到呢一邊，起碼擺到成八九十張台。要幾多開幾多？呢條屯門公路呢，佢有啲聲響嘅，個龍個龍，有時有啲客講笑，會唔會食食下冧㗎咁？咁我佢哋話：，嘿冇嘅，唔會嘅，香港政府做啲嘢好奇，好穩陣嘅，咁啊又繼續食。係啊，我老公起呢條屯門公路，我老公係做測量。咁咧做測量之後就喺度食飯，咁啱眼緣咪拍拖咯，嚇咁咪結婚咯。哎呀，係呢張啦。多謝。係啊。係。啊。零三萬。啊，阿姨。呢份。你嗰陣時仲影咗相啊，落炭啊，開火落爐，搞電起爐，二千年嗰陣時啊，你而家仲記唔記得點燒啊？我搞幾多有冇搞錯啊？嗰陣時阿爸阿爸叫你學燒燒鵝啊，係啊，你仲記唔記得啊？記得。即係佢可能細個已經接觸呢樣嘢，應該係佢個興趣嚟嘅。即係始終佢由幾歲開始，跟住爸爸媽媽已經喺鋪頭啦。到到讀完小學，成績都唔錯嘅。但係佢個心都係即係離得太遠啦。見到爸爸媽媽做得辛苦啊，佢咪索性就唔讀啦。讀咗佢都係讀中一，讀咗兩三個月啦，佢已經唔讀啦。直情十二歲已經喺喺鋪頭全職幫父母手。下面有一扎細路細細細佬妹噶嘛。咁佢做大家姐嘅，咁啊始終佢都係要，即係可能係呢啲佢個心。最主要我認為佢都係想幫爸爸媽媽，同埋佢好喜歡飲食呢一行。兩點幾，有人打電話嚟我屋企，話我屋企我鋪頭火燭，咁啊有好多村民出咗嚟，咁亦都見到開始車啲屍體走啦，咁啊知道係爸爸同埋媽媽，但係咧佢哋唔俾我睇，我第一個見到我阿姨我話，冇咗爸爸媽媽啦，我我唔好。好唔開心
突然之間冇咗父母喺身邊，喺當時嚟講都唔識得傷心咯，淨係睇住點樣面對將來。有太多嘢去處理啦，總之每一日就係要處理啲問題，每一日都有個目標，就係睇下幾時可以開翻間漁記。當時冇諗過唔做嘅，我哋從來咧都冇諗過唔做呢一盤生意，因為呢盤生意咧係爸爸媽媽嘅心血。我唔知嗰啲係咪叫壓力，我一定要做得好，我一定要頂得起呢個招牌。亦都好多以往十幾年、廿幾年睇住我哋長大嘅顧客，亦都喺北美洲啊、周圍四方八面翻嚟探我哋、鼓勵我哋。咁我哋都覺得即係好多謝佢哋咯。咁我哋亦都知道我哋唔可以誒掉以輕心，我哋要齊心去做。